హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ అకాడమీ ఈరోజు మనం అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి గురించి సలీం అలీ గారి గురించి పిసి మహల్ నోబీస్ గారి గురించి విక్రమ్ సారాభాయ్ గారి గురించి మరియు ఇతర సైంటిస్టుల అందరి గురించి కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఎస్పెషల్లీ కంపేర్ టు టీఎస్పీఎస్సి ఏపీపీఎస్సిలో రెండింటిలో ఈ పాయింట్ ఉంది యూపీఎస్సిలో కూడా ఇది ఉంది కాబట్టి మీరు దీన్ని ఎక్స్ట్రీమ్గా చేయకండి జస్ట్ సైంటిస్ట్ పేరు కానివ్వండి వారు చేసిన మెథడాలజీని మెథడ్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్కువగా ఇప్పుడు కనుక మీరు యూపీఎస్సి చూసినట్టయితే అందులో మీకు ఎథిక్స్ పరంగా విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు పెట్టినటువంటి వాల్యూస్ ఏంటివి లేకుంటే హోమీ బాబా గారు తీసుకొచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ఏంటివి దేనికి మన న్యూక్లియర్ పాలసీకి లేదంటే మన స్పేస్ పాలసీకి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సో ఎవాల్వ్ అవుతున్న కొద్దీ మనం కూడా ఎవాల్వ్ అవ్వాలి వారి యొక్క గుణగణాలు వారి యొక్క పద్ధతులు ఇవి తెలుసుకుంటే మీరు ఆన్సర్స్ బాగా రాస్తారు లేదంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి వీఆర్ వెరీ లక్కీ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దాట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఫర్ దాట్ ఐల్ గివ్ యూ కంటెంట్ ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం విక్రమ్ సారాభాయ్ గారి గురించి మాట్లాడబోతున్నాం సో విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒక కాలంలో మధ్యలో ఉన్నారు సో వారు విక్రమ్ సారాభాయ్ వాజ్ ఎమాంగ్ ద డిస్టింగ్ యూ సైంటిస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా హీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇండియా ఫస్ట్ సాటిలైట్ ఆర్యభట్ ఆ లాంచ్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ప్రాజెక్ట్స్ ప్లాన్ బై హిమ్ ఆర్యభట్ట ఒక ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ని ఆల్రెడీ విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు ప్లాన్ చేసినప్పటికీ వారి దురదృష్టం వారు ఆ లాంచ్ని చూడలేకపోయారు ఓకే లైక్ బాబా చూడండి లైక్ హోమీ బాబా గారు లాగానే వారికి ఈక్వల్గా ఉండే ప్లేస్లో ఒకరు మన విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు అండి ఓకే ఇంకోరు ఎవరండి మన బాత్ నగర్ గారు ఓకే సిఎస్ఐఆర్కి చెందిన ఫస్ట్ డైరెక్టర్ గారు సో లైక్ బాబా సారాభాయ్ వాంటెడ్ ద ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ టు రీచ్ ద కామన్ మ్యాన్ సైన్స్ యొక్క ప్రతి అప్రోచ్ ఒక కామన్ వ్యక్తికి అందే విధంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి ప్లాన్ చేసినలో మొట్టమొదటి వ్యక్తి మన విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు దేర్ ఫోర్ హీ సా ద గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ టు హార్నెస్ ద స్పేస్ సైన్స్ టు డెవలప్ ద కంట్రీస్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ మెటీరియాలజీ రిమోట్ సెన్సింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏమన్నారండి వారు చూశారు అదే స్పేస్ టెక్నాలజీలో చాలా స్కోప్ ఉంది ప్రజలందరికీ నేను హెల్ప్ చేయగలను అనే ఆలోచన ద్వారా వారు ఏం చేశారు ఈ స్పేస్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి క్లైమేట్ గురించి వాతావరణానికి చెందిన విషయాల గురించి కానివ్వండి మెటలాజీలో లేదంటే కమ్యూనికేషన్ లేదు అంటే మీకు రిమోట్ సెన్సింగ్ ద్వారా ఎటువంటి ఉపయోగాలు వస్తాయో అని ముందుగానే ఊహించి వారు ఈ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేయగలిగారు ద శాటిలైట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టెలివిజన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటండి శాటిలైట్ ద్వారా టెలివిజన్ను ప్రసారం చేయడానికి సో వారు మొట్టమొదటి సూపర్ని వేశారు లాంచ్ డైన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ బ్రాడ్ ఎడ్యుకేషన్ టు ఫైవ్ మిలియన్ పీపుల్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇండియన్ విలేజెస్ దూరదర్శన్ ద్వారా పిల్లలకి చదువు చెప్పే విధానాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా విక్రమ్ సాయబ్ గారు విజన్ ద్వారానే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఆరులో దాన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది వారి మరణానంతరం సో సెవ నైన్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ హీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కమ్యూనిటీ సైన్స్ సెంటర్ ఇన్ అహ్మదాబాద్ పాపులరైజ్డ్ సైన్స్ అమౌంగ్ చిల్డ్రన్ పాపులరైజ్డ్ సైన్స్ అమౌంగ్ చిల్డ్రన్ ఏం ఏం చేశారండి కమ్యూనిటీ సైన్స్ సెంటర్ని స్థాపించారు హిస్ ప్రొఫౌండ్ కల్చరల్ ఇంట్రెస్ట్ లెడ్ హిమ్ అలాంగ్ విత్ హిస్ వైఫ్ మినాలని సారాభాయ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దర్పన్ అకాడమీ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ డివోటెడ్ టు పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ ఎన్షియంట్ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా వీరికి కల్చర్ అండ్ ఆర్ట్స్ మీద కూడా చాలా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే సేమ్ మనం హోమీ బాబా గారు కూడా వీరిలాగానే ఎంతో కల్చర్ పట్ల కానివ్వండి మ్యూజిక్ పట్ల కానివ్వండి వారి ఆర్ట్స్ కూడా లండన్ మ్యూజియంలో ఉన్నాయని మనం మాట్లాడుకున్నాం బిసైడ్ సైంటిస్ట్ హీ హ్యాడ్ ఎ కంబైన్డ్ క్వాలిటీ యాజ్ అండ్ ఇన్నోవేటర్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అండ్ ఎ విజనరీ ఓకే మూడు అండి సేమ్ బాబా గారు లాగానే హీ వాజ్ అవార్డెడ్ ద భారత్ నగర్ మెమోరియల్ అవార్డ్ ఫర్ ఫిజిక్స్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ద పద్మ విభూష్ పద్మ భూషణ్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ వాజ్ సబ్సిక్వెంట్లీ అవార్డ్ బే పద్మ విభూషణ్ భారతదేశానికి చెందిన రెండవ అతిపెద్ద సివిలియన్ అవార్డ్ పద్మ విభూషణ్ని కూడా మన విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు పొందగలిగారు So, he was the chairman of Atomic Energy Commission 1966. He was the chairman of Atomic Energy Commission in 1996. Vice President
ఎలా వెళ్ళారండి వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా వెళ్ళడం జరిగింది అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ జనరల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ సో బాబా గారితో కలిసి వీరు కూడా అటామిక్ ఎనర్జీని డెవలప్ చేయడానికి ఎంతో కష్టపడ్డారు ద ఇంటర్నేషనల్ అస్ట్రామ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీరు వాల్యూ అడిషన్ కానివ్వండి మీ ఆన్సర్కి మార్క్స్ రావడానికి కానివ్వండి మెయిన్స్లో ఇలాంటి పాయింట్ రావాలి ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రోనామికల్ ఆస్ట్రోనామికల్ యూనియన్ ఏదైతే పేర్స్ పేర్లు ఇస్తుందో డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్ మీద ఉన్న క్రాటర్స్కి కానివ్వండి స్టార్స్కి కానివ్వండి ఆ యూనియన్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే నేమ్డ్ ఎ క్రాటర్ ఆన్ ద మూన్ మూన్ పైన ఉన్న ఒక వాల్కను కూలిన తర్వాత ఏర్పడిన క్రాటర్ని మన విక్రమ్ సారాభాయ్ గారి పేరు పైన నమోదు చేయడం జరిగింది సి నేమ్డ్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ హిమ్ ఇన్ ద హానర్ ఆఫ్ హిస్ మార్వలస్ రోల్ ఇన్ ద సైన్ ఓకే ఆ క్రాటర్ పేరు ఏంటంది ద సీ ఆఫ్ సెరినిటీ సీ ఆఫ్ సెరినిటీ అనే క్రాటర్ని వాళ్ళు నేమ్ చేశారు ఎవరి పేరు మీద విక్రమ్ సారాభాయ్ గారి పేరు మీద సో నావ్ బీర్బల్ సహని అండి బీర్బల్ సహని గారి గురించి మాట్లాడదాం అసలు ఈ బీర్బల్ సహని గారు ఎవరండి బీర్బల్ సహని వాజ్ ఎ ఫేమస్ ప్యాలియో బాటనిస్ట్ మరి ప్యాలియో బాటనిస్ట్ అంటే ఏంటండి పూర్వ యుగాలకు చెందినటువంటి చెట్లు లేదా ఈ ట్రీస్ యొక్క అవశేషాల గురించి స్టడీ చేసేవారినే ప్యాలియో బాటనిస్ట్ అంటాం సో ఆఫ్ ఇండియా హూ స్టడీడ్ ఫాజిల్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ మన భారతదేశానికి చెందిన ఫాజిల్స్ అంటే పూర్వయుగానికి చెందిన జంతువులు కానివ్వండి చెట్లు కానివ్వండి వాటి అవశేషాలు ఏవైతే మిగిలి ఉన్నాయో ఈ రోజుకి భూమి కింద వాటిని స్టడీ చేసిన సైంటిస్టులలో మొట్టమొదటి వ్యక్తి మన బీర్బల్ సహని అండి వీరి గురించి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో బీర్బల్ సహని ఎవరు ప్యాలియో బాటనిస్ట్ ఇలా రెండు మూడు పాయింట్స్ మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకోండి నేను స్ట్రెస్ చేసే ప్రతి పాయింట్ మీరు నోట్స్లో రాయాలి ఓకే Sahini is accredited for establishing Birbal Sahini Institute of Paleo Botanist ekkadandi Lucknow lo in the state of Uttar Pradesh he was pioneer in the paleo botanical research in India and was a geologist who took at interest of archaeology he received several awards so chaala varaku awards pondaru simple andi he was elected fellow of royal society in london in 1936 the highest british scientific honor becoming the first indian botanist to be accorded idi note cheskovali meer he was the first indian botanist to be awarded the fellowship at royal society of london he also received the bakley medal for royal Asa asiatic society of bengal the same year he was honored with the Nelson Wright Medal of Numismatic Society of India 1945 and Sir C R Reddy National Prize 1947 so viru chaala varaku archaeology ni kuda develop chese enduku bharat deshamlo chaala varaku viri contribution cheyadam jarigindi so meer birbal saini garu nunchi inta varaku manaki chaalandi next andhra pradesh ki chendina chaala important scientist evarani unnarante andulo mottamoda sthanalo ninche varu ఎల్ల ప్రగడ సుబ్బారావు గారు ఎవరండి ఎల్ల ప్రగడ సుబ్బారావు గారు ఇక్కడ మీరు ఎల్ల ప్రగడ సుబ్బారావు గారు పిక్చర్ చూడొచ్చు అలానే ఇక్కడ చూడండి హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ బయాలజిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ వారు ఫేమస్ బయాలజిస్ట్ అండి ఫంక్షన్ ఆఫ్ అడిసోనాయన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ ఓకే అడిసోనాయన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ అనే ఒక కెమికల్ యొక్క మన బాడీలో ఉండే ట్రైఫాస్ఫేట్ యొక్క దాని గురించి స్టడీ చేసిన వ్యక్తుల్లో ఎల్ ఎల్ల ప్రగడ సుబ్బారావు గారు మొదటి వ్యక్తి అండి యాజ్ అన్ ఎనర్జీ సోర్స్ ఇన్ ద సెల్ and developed metha metha otroxate for the treatment of cancer idi gurtu pettukovali ippudu meeru oka question vastundandi ella pragada ga subbarao gari gunchi raayandi ella pragada subbarao garu treatment of cancer lo research chesaru vaati tho paatu cell ki energy source ni ichhe adenine triphosphate gurinchi kuda vaaru research cheyadam jarigindi ani cheppesi raayali most of his career was spent in united states despite famous proverb by american author darren k artrim ella pragada subbarao was one of those rare people who made several scientific contribution okay next subbarao is credited with the first synthesis of chemical compounds folic acid folic acid den use chestam andi iron deficiency unna variki manam folic acid istam andi so subbarao garu folic acid ni chemicals dwara laboratory lo produce cheyagaligina mottamodati scientist andi okay to subbarao could not be awarded nobel prize his discoveries entitled him to be called the father of targeted chemotherapy entandi subbarao garni emani pilustarandi father of chemotherapy targeted chemotherapy chemos ante meeku already chaal saal cheppanu chemos are nothing but chemicals used to treat cancer andi chemotherapy aa chemical ni 
మీ బ్లడ్లో పంపడం ద్వారా క్యాన్సర్ టార్గెటెడ్ సెల్స్కి వెళ్ళి అవిటిని తినేస్తుంది అనమాట సో సుబ్బారావు గారిని ఏమని పిలుస్తాం ఫాదర్ ఆఫ్ టార్గెటెడ్ కిమోథెరఫీ ఓకే ఫాదర్ ఆఫ్ టార్గెటెడ్ క్యాన్సర్ కిమోథెరఫీ అని అంటాం నెక్స్ట్ అండి సో నెక్స్ట్ ప్రశాంత్ చంద్ర మహల్ నోబీస్ సో వీరి పుట్టినరోజునే మనం నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డేగా జరుపుకుంటాం ఏంటండి నేషనల్ నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డే ఈ నేషనల్ స్టాటిక్స్ డే అనేది ఎప్పుడో చూడడానికి మీకు అవకాశం ఇప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి ఇది మీ హోంవర్క్ దాన్ని చూడాలి మీరు హీ వాజ్ రినౌడ్ ఇండియన్ సైంటిస్ట్ అండ్ అప్లైడ్ స్టాటిస్టీషియన్ ఓకే హీ బిక్ హీ బెస్ట్ బి కాల్ మహల్ నో బేస్ డిస్టెన్స్ ఎ స్టాటిస్టికల్ మెజర్ ఓకే హీ మేడ్ గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ స్టడీస్ ఇన్ యాంథ్రోపోమెంట్రీ ఇన్ ఇండియా యాంథ్రోపోమెంట్రీ ఇన్ ఇండియా అంటే ప్రజల యొక్క ఎత్తు ఎంత ఉంది ఏ జాతికి ఎంత ఎత్తుగా ఉంటారు ఆ యాంథ్రోపోమెంట్రిక్ మెజర్మెంట్స్ ని మొట్టమొదటిసారిగా మ్యాప్ చేసిన వ్యక్తి మన పిసి మహల్ నోబీస్ గారు అండి వారిని మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు వీరు ఎకనామిక్ కానివ్వండి స్టాటిస్టిక్ కానివ్వండి ఇంటర్ ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ అసోసియేషన్ కానివ్వండి వీరు ఎప్పుడు విన్నా వీరి పేరు ఖచ్చితంగా వింటూ ఉంటారు అంత గొప్ప వ్యక్తి వీరు సో హీ ఫౌండెడ్ ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద డిజైన్ ఆఫ్ లార్జ్ స్కేల్ శాంపుల్ సర్వేస్ ఈరోజు భారతదేశంలో జరిగే ఎన్నో శాంపుల్ సర్వేస్ ఎన్ఎస్ఎస్ వారు ద్వారా కానివ్వండి సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ ద్వారా కానివ్వండి అందరు కూడా వీరు డిజైన్ చేసిన శాంపుల్స్ నుంచే చేస్తూ ఉంటారు హీ డెవలప్ ఎకనామిక్ సెన్సెస్ మీకు ఎకనామీలో ఎకనామిక్ సెన్సెస్ గురించి తెలియాలండి ఇది ఎన్ని సంవత్సరాలకు కూడా వస్తుందని ఖచ్చితంగా చూడండి మీరు పాపులేషన్ సెన్సెస్ అగ్రికల్చరల్ సర్వేస్ వేరియస్ అదర్ లార్జ్ స్కేల్ ఇన్ డెప్త్ శాంపుల్ సర్వేస్ దట్ హ్యావ్ బిన్ ఎస్టీమ్డ్ అరౌండ్ ద గ్లోబ్ మీరు అంటారు సార్ ఈ సర్వేలు ఎందుకు సార్ చాలా జరుగుతూనే ఉంటాయి అంటే లేదండి సర్వే చేస్తేనే ప్రజల మనస్సు ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారు ప్రజల పరిస్థితులు ఏంటి అన్ని విషయాలు కూలంకుషంగా క్లుప్తంగా తెలుస్తాయి కనుకనే ఆ సర్వేలని ఎంత క్లియర్గా చేసి ఎలా మనం దాన్ని నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటామన్న దాన్ని బట్టే రేపటి మన ఫ్యూచర్ పాలసీ ప్లానింగ్ కానివ్వండి అన్నీ డిసైడ్ చేయవచ్చు ఏదో గుడ్డిగా వెళ్ళేసి పాలసీ నేను చేసేస్తా అంటే కుదరదు కదండి అది ప్రజల్లో రీచ్ కాదు సరే రాజకీయాలు ఉంటాయి అది పక్కన పెడితే ప్రజల్లోకి ఒక పాలసీ రీచ్ కావాలి దాని ద్వారా చాలామంది బెనిఫిట్ కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా స్టాటిస్టికల్ సర్వేస్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి ఈవెన్ అండి వరల్డ్ బ్యాంక్ వారు మనకు అప్పు ఇచ్చే విషయంలో మనకి ఎప్పుడైనా అప్పు ఇవ్వాలంటే మన స్టాటిస్టిక్స్ని ఒక క్లుప్తంగా క్లియర్గా ఇస్తేనే వాళ్ళు మనకు అప్పిస్తారు ఏ బ్యాంక్ అయినా కానీ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ సో అంత క్లియర్గా చేశారు కనుకనే వీరు అంత గొప్ప వ్యక్తి అండి సో నెక్స్ట్ హీ రిసీవ్ న్యూమరస్ ప్రెస్టీజియస్ అవార్డ్స్ దట్ ఇంక్లూడ్ వెల్ డన్ మెడల్ ఫ్రమ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ఫెలో ఆఫ్ రాయల్ సొసైటీ లండన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ సో ఇవన్నీ వారి మెడల్స్ అండి పెద్దగా అవసరం లేదు నేను ఉత్త వారి గొప్పతనం చెప్పు తెలియడానికి మీకు ఇవన్నీ మెడల్స్ ఇన్ని మెడల్స్ వచ్చాయని చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చదవాలనుకుంటే పాస్ చేసి చదవచ్చు నెక్స్ట్ మహల్ నోబేస్ బికేమ్ ద హానరీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అండ్ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ ఫెలో ఆఫ్ అమెరికన్ స్టాటిస్టికల్ సొసైటీ ప్రపంచం మొత్తం వీరి గొప్పతనాన్ని గుర్తించిందండి వారు మన భారతీయులు కావడం మన భారతదేశంలోనే స్టాటిస్టిక్స్ని డెవలప్ చేయడం మనకి ఎంతో గర్వకారణంగా మీరు దీని కన్క్లూజన్లో కూడా రాయచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ సలీం అలీ గారు అండి సలీం అలీ గారు హీస్ కాల్డ్ బా బర్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా బర్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశంలో ఆర్నిథాలజీ ఏంటండి అది ఆర్నిథాలజీ ఆర్నిథాలజీ అంటే ఏంటండి ఆర్నిథాలజిస్ట్ లేదా ఆర్నిథాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ బర్డ్స్ అండి స్టడీ ఆఫ్ స్టడీ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఓకే పక్షులను చదివే వారిని ఆర్నిథాలజిస్ట్లు అంటాం సో అందరు నవ్వుతారు అరే పక్షులను ఎందుకు అయ్యా చదవడం అది ఒక చదివేనండి ఆ జంతువుల్ని కానీ పక్షి జాతిని కాపాడడానికి కానివ్వండి మీరు రేపు పక్షిని చూడాలంటే ఈరోజు మన ఇంట్ల మధ్యలో కనిపించట్లేదు కానీ ఒక అడవికి వెళ్ళి చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిన రోజు వాటిని ఎలా కాపాడాలి వాటి జీవన విధానం ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి చాలా ఓపిక కూడా కావాలి సో అందులో మొట్టమొదటి వ్యక్తి సలీం అలీ గారు అండి సలీం అలీ హ్యాడ్ ఎ ప్యాషన్ టు స్టడీ ద బర్డ్స్ ఇన్ డీటెయిల్ హీ వాజ్ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ ఇండియన్ ఆన్ ఆర్నిథాలజిస్ట్ అండ్ నేచ నేచురలిస్ట్ అండ్ రిఫర్ టు యాజ్ బర్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా మీరు కనుక రోబో రోబో టూ పాయింట్ జీరో చూసుంటే
సలీం అలీ గారు అయితే గొప్ప సైంటిఫిక్ పర్సన్ హీ బికేమ్ ద ఎమినెంట్ ఫిగర్ బిహైండ్ ద బాంబే నేచురల్ హిస్టారికల్ సొసైటీ బాంబే నేచురల్ హిస్టరీ సొసైటీ ఇది ఎందుకు హైలైట్ చేశానంటే మీరు కనుక యూపీఎస్సిలో రెండు వేల పదహారులో వచ్చిన ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్లో ఉంటే బాంబే నేచురల్ హిస్టారికల్ సొసైటీ గురించి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందండి సో ఇలా ఎప్పుడైనా మీకు తెలియని ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి ఉంటే దయచేసి ఒక ముప్పై సెకండ్లు టైం తీసుకోండి పాస్ చేయండి దాని గురించి మీ పక్కన ఉన్న ట్యాబ్లో సర్చ్ చేయండి అలా చేస్తే మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ట్రై టు డూ దాట్ హిస్టరీ సొసైటీ ఆఫ్టర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అండ్ యూస్డ్ హిస్ పర్సనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ టు రీప్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ టు క్రియేట్ భరత్పూర్ బర్డ్ శాంక్చరీ కియలాడియో నేషనల్ పార్క్ ప్రజెంట్లీ అండ్ అవర్ ద డిస్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ నేషనల్ పార్క్స్లో మరియు బర్డ్ శాంక్చరీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఎస్పెషల్లీ భరత్పూర్ శాంక్చరీ మరియు సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ డిస్ట్రిక్ట్ అయ్యి పక్షి జాతులు కానీ ఇతర జంతు జాతులకి హాని కలగకుండా చూసేందుకు వీరు గవర్నమెంట్ పైన ప్రెషర్ తేవడం జరిగింది వారు సక్సెస్ఫుల్గా దాన్ని సాధించడం కూడా జరిగింది ఇక్కడ మీరు చూస్తే సలీం అలీ గారు పిక్చర్ చూడవచ్చు మీరు హౌ గ్రేట్ హీ ఈజ్ ఇక్కడ పక్షులు కనిపిస్తాయి మీకు వారు ఎంత సింపుల్గా ఎల్లప్పుడూ బర్డ్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండేవారు హీ పబ్లిసైజ్ ద రీసెర్చ్ పేపర్ డిస్కసింగ్ ద నేచర్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద వీవర్ బర్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ ద పీస్ మేడ్ హిమ్ ఫేమస్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ హీజ్ నేమ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఆర్నిథాలజీ ఒక చూడండి ఒక పక్షి గురించి మొత్తం దాని జీవన విధానం కానివ్వండి అది చేసే ప్రతి అలవాటుని తెలుసుకోవాలంటే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కాలం పడుతుందండి ఎందుకంటే ప్రతి పక్షికి ఒక్కొక్క సీజన్లో ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క గుణం ఉంటుంది దాన్ని క్లియర్గా మీరు మ్యాప్ చేయాలంటే చాలా ఓపిక కావాలి సో నెక్స్ట్ మన మిస్సైల్ మైన్ ఆఫ్ ఇండియా వీరి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువగానే అనిపిస్తుంది మనకి మన ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు మన ప్రియ రాష్ట్రపతి గారు కానీ కూడా ప్రతిసారి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం అలానే అనుకుందాం సో మన ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఈజ్ రిమెంబర్డ్ యాజ్ అ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ అండ్ ఇన్స్పిరేషనల్ లీడర్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ హ్యూమన్ బీయింగ్ గొప్ప మనిషి గొప్ప వ్యక్తిత్వం కల వ్యక్తి గొప్ప ఎథిక్స్ కలిగిన వ్యక్తిగా వారు ఎప్పుడు మనకు గుర్తుంటారు యాజ్ ఎ సైంటిస్ట్ కలాం మేడ్ అండ్ ఎఫర్ట్ టు డెవలప్ పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వైకిల్ పిఎస్ఎల్వీని డెవలప్ చేశారు ఓకే మరియు శాటిలైట్ లాంచ్ వైకిల్ త్రీ మోడల్ని కూడా బిట్వీన్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ అండ్ నైన్టీన్ నైంటీస్ బోత్ విచ్ ప్రూవ్ టు బి సక్సెస్ వారు వారు ఏ రీసెర్చ్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు చూడండి పిఎస్ఎల్వి ఈరోజు మనకి ఇస్రోస్ వర్క్ హార్ట్స్గా పేరు పొందిందండి ఈ రోజు వరకు కూడా దాన్ని వాడుతున్నాం ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ కలాం ఆల్సో డైరెక్టెడ్ టూ ప్రాజెక్ట్స్ నేమ్లీ ప్రాజెక్ట్ డెవిల్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ వ్యాలియంట్ విత్ సాట్ టు డెవలప్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ ఫ్రమ్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ ఎస్ఎల్వి ప్రోగ్రామ్ సో చూడండి వీరు ఎస్ఎల్వి కనిపెట్టిన తర్వాత వెంటనే ఆ ఎస్ఎల్వి టెక్నాలజీని బలిస్టిక్ మిసైల్స్ బలిస్టిక్ మిసైల్స్ అంటే మళ్ళీ చెప్తున్న స్పేస్కి వెళ్ళి స్పేస్ నుంచి మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్కి వచ్చే మిసైల్ని బలిస్టిక్ మిసైల్స్ అంటాము సో వీరు ఆ టెక్నాలజీని చూజ్ చేసి రెండు ప్రాజెక్ట్స్ అండి ప్రాజెక్ట్ డెవిల్ ప్రాజెక్ట్ వ్యాలియంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఏంటి ప్రాజెక్ట్ డెవిల్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ వ్యాలియంట్ ద్వారా బలిస్టిక్ మిసైల్స్ని డెవలప్ చేయడం ఐపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి ఆధ్వర్యంలోనే జరిగింది ఓకే డిస్పైట్ ద డిసప్రూవల్ ఆఫ్ ద యూనియన్ క్యాబినెట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇందిరా గాంధీ అలాటెడ్ సీక్రెట్ ఫండ్స్ ఫర్ దీస్ ఏరోస్పేస్ ప్రాజెక్ట్స్ త్రూ అ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అండర్ కలాంస్ డిక్టేట్ డైరెక్టర్షిప్ ఓకే ఏంటి కలాం గారి పైన ఉన్న నమ్మకంతో క్యాబినెట్ ఒప్పుకోలేదండి క్యాబినెట్ అసలు ఒప్పుకోలేదు ఇందిరా గాంధీ గారు మీరు ఇంత డబ్బు ఎలా చేస్తారు ప్రజలు ఆకలితో ఉంటే అంటే లేదు కలాం గారిని నేను నమ్ముతున్నాను ఇలా ఉంటేనే మన పక్కన ఉన్న దేశాలు మనపై అటాక్ చేయవు మనం కొంచెం ఎకనామిక్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి ఇందిరా గాంధీ గారు వారికి ఫుల్ డైరెక్టర్షిప్ ఇచ్చి పర్సనల్గా ఫండ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది పిఎంఓ ఆఫీస్ ద్వారా కలాం ప్లేడ్ అ వైటల్ రోల్ ఇన్ కన్విన్సింగ్ ద యూనియన్ క్యాబినెట్ టు కన్సీల్ ద ట్రూ నేచర్ ఆఫ్ దీస్ క్లాసిఫైడ్ ఏరోప్రోస్ ఏరోస్పేస్ ప్రాజెక్ట్స్ హిస్ రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ లీడర్షిప్ ప్రాడ్ హిమ్ ఎ గ్లేట్ గ్రేట్ లారల్స్ అండ్ ప్రెస్టీజ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ విచ్ ప్రమోటెడ్ ద గవర్నమెంట్ టు ఇనీషియేట్ అడ్వాన్స్ మిసైల్ ప్రోగ్రామ్ అండర్ హిస్ గైడెన్స్ ఏంటండి ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఐజిఎండిపి అనే ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేయడానికి కలాం గార
మన భారతదేశానికి పదకొండవ రాష్ట్రపతిగా రెండు వేల రెండు నుంచి రెండు వేల ఏడు వరకు పనిచేస్తారండి మీరు గొప్పతనం ఎంత అంటే అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మళ్ళీ మిమ్మల్నే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ చేస్తాము అని అన్నప్పటికీ నాకు చాలు నేను చేసింది చాలు నేను ఇంకా నా ప్రజలు నా స్టూడెంట్స్ వారికి ఎంతో ఇష్టమైన జాబ్ టీచింగ్ అంది వారికి పిల్లలు అంటే ఇష్టం టీచింగ్ అంటే ఇష్టం ఎప్పుడూ టీచర్ లానే ఉండాలనుకునేవాళ్ళు సో అలా ప్రెసిడెంట్షిప్ని వదిలేసి టీచర్గా వెళ్ళిపోయారు ఆఫ్టర్ ప్రోస్ ప్రెసిడెన్సీ కలాం బికేమ్ ఏ విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్ అట్ ఐఐఎం షిల్లాంగ్ మేఘాలయలో ఉంటుంది అండ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ మహమ్మదాబాద్ అండ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఇండోర్ హానరీ ఫెలో ఆఫ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ బెంగళూరు ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ తిరువనంతపురం అండ్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అట్ అన్నా యూనివర్సిటీ అండ్ అడ్జుటెంట్ మెనీ అదర్ అకాడమిక్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళి ఫ్యాకల్టీ లాగా ఎప్పుడు అలసిపోయే వ్యక్తి కాదు ఎప్పుడు పరిగెత్తే వ్యక్తి అన్నావు కానీ షిల్లాంగ్లో ఐఏఎం షిల్లాంగ్లో వారి ప్రసంగం ఇస్తున్న సమయంలోనే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి కుప్పకూలిపోయి చనిపోవడం జరిగింది దేశమంతా శోక సందంలో మునిగిన రోజు ఇప్పటికీ మనకు గుర్తుంటూ ఉంటుంది ఓకే హీ థాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ అండ్ టెక్నాలజీ అట్ బనారస్ యూనివర్సిటీ అండ్ అన్నా యూనివర్సిటీ హీ ప్లేడ్ ఇంటెన్సివ్ పొలిటికల్ టెక్నాలజికల్ రోల్ అట్ పోఖ్రాన్ టూ పోఖ్రాన్ టూలో ఫ్రెండ్స్ మనం పోఖ్రాన్ వన్ సక్సెస్ఫుల్ చేసాం ఆ తర్వాత పోఖ్రాన్ టూ చేయడానికి చాలా గ్యాప్ వచ్చింది సో ఈ పోఖ్రాన్ టూలో మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేసాం ఏంటి ఇక్కడ మనం మూడు న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీస్ దాట్ ఇండియా ఈజ్ కేపబుల్ ఆఫ్ లాంచింగ్ న్యూక్లియర్ మిస్సైల్స్ ఇట్ ఆల్సో ఏబుల్ టు లాంచ్ హైడ్రోజన్ బాంబును కూడా లాంచ్ చేసే కెపాసిటీ మా దగ్గర ఉందని ప్రపంచానికి తెలియజేసిన రోజు మన భారతదేశానికి నైబర్హుడ్లో ఉన్న చైనా మరియు పాకిస్తాన్ ఎప్పుడైతే మన మీద రంకెలేసుదాం అనుకున్నాయో వాటిని సైలెంట్ చేసిన రోజు మన పోఖ్రాన్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి ప్రైమ్ మినిస్టర్షిప్లో జరిగింది ఇది దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం క్లియర్గా సో ఇప్పుడు ఎక్కువ కావద్దు కలాం సర్వ్డ్ యాజ్ అ చీఫ్ ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్ ఎలాంగ్ విత్ ఆర్ చిదంబరం డ్యూరింగ్ ద టెస్టింగ్ ఫేజ్ ఫొటోస్ అండ్ స్నాప్ షాట్స్ ఆఫ్ హిమ్ టేకెన్ బై మీడియా ఎలివేటెడ్ కలాం యాజ్ కంట్రీస్ టాప్ న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్ హీ వాజ్ అ బ్రిలియంట్ అండ్ డామినెంట్ పర్సనాలిటీ అండ్ హీ వాజ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ విజన్ he had a noble ideas and development of the country and popular man he is known as missile man of india veer eppudu oka vision undandi veer book famous book entandi vision 2020 india india any fields lo science ki sambandhinchina elanti fields lo investment chesi ela progress avute mana bharat desham 2020 kala prapancha deshallo agrasanam ko yeltundi anesi varu vari vision india 2020 lo cheppadam jarigindandi నెక్స్ట్ కూచర్లకోట రంగనాథం రావు కూచర్లకొండ రంగనాథం రావు గారు వీరు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందినవారు వీరి గురించి చూడండి కూచర్లకొండ రంగనాథం రావు గారు వాజ్ పాపులర్ ఫిజిసిస్ట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచురీ ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందినవారు కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ వారు రాసుకోవాలి ఖచ్చితంగా మనం హిస్ వర్క్ ఇన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ లెట్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ క్వాడ్రిపోల్ రిసోనెట్ వీరు కూడా సివి రామన్ గారు చేసిన స్పెక్ట్రోస్కోపీ రీసెర్చ్లో పని చేసినందుకు ఒక న్యూక్లియర్ క్వాడ్రిపోలేట్ రిసోనెన్స్ అనే ఒక టాపిక్ని ఫిజిక్స్లో కనిపెట్టడం జరిగింది ఎక్కువగా మీకు తెలవాల్సిన అవసరం లేదు వారి పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి వారు చేసిన ఫీల్డ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అండ్ న్యూక్లియర్ రిసోనెన్స్ ఓకే కూచర్లకోట రఘునందర్ రావు వాజ్ ఆల్సో ఫేమస్ ఫర్ హిస్ లాంగ్ అసోసియేషన్ విత్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇన్ విచ్ హీ సర్వ్ డాస్ ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్ వీరు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలోనే ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేశారు ప్రొఫెసర్ రంగధామరావు వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండేషన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఏపీ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ నామినేటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ ద నేషనల్ సైన్స్ అకాడమీ ఫ్రీక్వెంట్లీ కండక్టెడ్ మెమోరియల్ లెక్చర్ అవార్డ్ ఇన్ హానర్ టు ప్రొఫెసర్ కొచ్చర్లకోట రగ రంగధామరావు సిన్స్ ఇట్స్ ఇన్సెప్షన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ సో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అకాడమీలో ఇండియన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అకాడమీలో వీరి గొప్పతనాన్ని ఎల్లప్పుడూ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ప్రతిసారి గుర్తు చేస్తూ ఉంటాను అనమాట నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తుల్లో శ్యామ్ పిట్రోడా వీరిని దాదాపు మన అందరం చిన్న చిన్నప్పటి నుంచి కానివ్వండి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వినే ఉంటాం శ్యామ్ పిట్రోడా గారు ఇక్కడ మీరు చూస్తారు వీరు హీజ్ అన్ ఇన్నోవేటర్ హీజ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్ హీజ్ అ సై
Gangaram Pitroda, popularly known as Sham Pitroda, is eminent figure. He is best known for a telecom engineer, innovator, entrepreneurship and policy maker. Okay. Pitroda founded National Innovation Council 2010. Congress Prabhupada and served as the advisor to the Prime Minister with the rank of Cabinet Minister on Public Information Infrastructure and Innovation to help democratize information. Okay, information ne under ke anukulanga undela. Evi denga policy just the bagun to na na vidhan an gosam. Sham Pitroda garne apad Prime Minister Manmohan Singh garu personal ga Cabinet rank ichi mare pakkan bet kunara ne dandwara na dil sunde Sham Pitroda garu guptanam. Pitroda had played immense role in developing India's foreign and domestic telecommunication policies. Telecom policies, any telecom companies, Dada Bo, Padin Unchi Padin, telecom companies, Unity one day, Viruna Kalamlo, Hutch Ganivandi, Vodafone Ganivandi, Union or Ganivandi, Viruna Kalamlo, Navan and Rai. And a telecom policies in Andarki, Anukulanga Chedam Lo, Siddhastul Viru. He also considered a well known technical professional for telecommunication revolution in India. And specifically, the ubiquitous yellow signed public call offices that quickly brought a cheap, easy domestic and international public telephones all over the country. Viru, Apunmanam Pata Sinmal, Ronwell R, Ronwell Aid Sinmalu, Lenda Manam Baita Manachina Buddhi, just a coin box, Lenda telephone booth, you want it me extensive a chair and key, Vire Karnamandi. A Kalamlo, if Petadanbara, Prajal under key, call Saukaria Lu, and the Bartlo Kochai. Next important scientist, Mana CNR Rao Garum. CNR Rao Garum Chendung Matladani, CNR Rao Garki, Madam Bharat Ratna Award, the highest civilian award in India, Ichi, Yento Garvanga Varne, Madam Gauravincham. So, we Raymond to Naro children, we wrote a quotation Jauda, Madam. We need new ways of doing things and new ways of thinking. We cannot be doing the same things. The atmosphere itself should. Encourage innovation and not. Why am I not? Why? Man, we all put a little bit of all of this. Chale, little bit pride in chale, little bit in tired chale. Pratis sare unna part in chhi, pata part in chhi, all of this chale mo. Eat ganu cool anga man chuttu pakkaru na vata varna ani kora man choose call and not. Ikkar varudesham vata varna man de government kora atu anti vata varna ni atu anti policy siste. Bharat desham little bit na ani all of this to little roop regal didu kundo little jugani ki naani balktu na nyepesi. Varu Chepadan Jargindi. Okay, CNR Raugar and Chukun Chelskuna. Professor Chintaman Chintamani Nagesh Ramachandar Raugaru, popularly known as CNR Rao, is a leading Indian scientist in the field of very major field mechanical figures to Stone Adel Sundundundundi. Solid, solid structures, Najurundi. Crystal structures, layer solid structures. Major in the field of solid state and material chemistry. Solid state and material chemistry. His major area of research comprises transition metal oxides and extended inorganic solids, inorganic organic hybrid materials, nanomaterials, and generation of hydrogen by photocatalysts. So, any good of futuristic and nanotechnology, Yentagano encourages a vector low CNR Raugaru Pramkulu. His latest work include research on the new wonder materials, graphene and artificial photosynthesis. So, we will presently, graphene which nanotechnology, the lightest material, lightest and strongest material which is available on this earth presently. Our graphene pina mario, artificial photosynthesis pina, we will research just now. So, known for his vast publication records, Professor Rao was contributed around 1600 research publications and authored 51 books. He is the first Indian scientist to cross H index of 100, an authoritarian level metric that attempts to measure both productivity and citation impacts. So, Viru Dadapu Padhar won the publications, Maru Yabeoka Pusakal Rasa and the Mamulga under scientist Rakaye Vishamate Kadu. So his research carried five decades. Professor Rao has survived many served many international and national institutions. So Viru Prapancha Vyaptanga Chala famous and so next Vargis Kurian. Viru Gurinchmir Delskali. Vargis Kurian is a person who is responsible for Milk Revolution India project flood Dwara. Viru Lekunde, Bharat Deshamlo, Irochu, Palu Pillalakuda Durkananda, Dustitulam. 
వీరి యొక్క స్ట్రగుల్ ద్వారా వీరు తెచ్చిన మోడల్స్ ద్వారా అమూల్ ఆనంద్ మిల్క్ యూనియన్ లిమిటెడ్ ఏదైతే ఇప్పుడుందో వన్ ఆఫ్ ద ఇండియాలోనే అతిపెద్ద మిల్క్ యూనియన్గా నిలుస్తుందో దాన్ని స్థాపించిన వ్యక్తి కూడా మన వర్గీస్ కురియన్ గారు సో ఎందుకు వర్గీస్ కురియన్ గారిని మనం ఇంత గౌరవించాలంటే వారు చేపట్టినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ చూద్దాం కురియన్ సపోర్టెడ్ సపోర్ట్ మేడ్ అమూల్ గర్ల్ ద క్యాంపెయిన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ రన్నింగ్ సురభి ఎ టీవీ సిరీస్ ఇండియన్ కల్చర్ యూస్ టు ఫెచ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పోడ్కాస్ట్ వ్యూవర్స్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ రన్నింగ్ నేషనల్ టెలివిజన్ ఏమన్నారు ఏదైతే అమూల్ గర్ల్ ఉందో వారితో అమూల్ గర్ల్ అనే చిన్న బొమ్మతో చిన్న కార్టూన్తో దేశం మొత్తంలో ఉన్న అందరి ప్రజలకి పాల గురించి కానివ్వండి ఒక స్పోర్ట్స్ గురించి కానివ్వండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు ఇండియాలో క్రికెట్లో మ్యాచ్ గెలిచాం వరల్డ్ కప్ వెంటనే అమూల్ గర్ క్రికెట్ బ్యాట్ పట్టుకుని నిలబడి ఉంటుంది సో ఏం చెప్తుంది క్రికెట్లో మనం విన్నాయాం దేశం విన్నది మనం అన్న ఉద్దేశాన్ని రీచ్ అయ్యేలా ఒక అమూల్ గర్ల్ అనే కార్టూన్ని క్రియేట్ చేసి కొన్ని సంవత్సరాలుగా దాన్ని బతికిస్తూ రన్ చేస్తూ వస్తున్నా అంటే అతిశయోక్తి కాదు వారి దూరదృష్టి మీకు అర్థం కావాలి హీ ఆథరైజ్ he authored to had i too had a dream an inspiring narrative about the empowerment of farmers and development of milk cooperatives in india atul bd conceptualized the produce the audio version of this book entandi veer oka book rasaru aa book peru entante i too had a dream naaku oka kallu undedi vaari kala entandi bharat desham lo andarki తక్కువ ఖర్చులో పాల ఉత్పత్తి పాలు అందరికీ వచ్చే విధంగా ఎలా ఉండాలని చెప్పేసి మన వర్గీస్ కురియన్ గారు ఎప్పుడు కలగంటూ ఉండేవారు వారి కల ఆఖరికి నిజమైంది ప్రపంచంలోనే అత్యధిక పాలు ఉత్పత్తి చేసే దేశం మన దేశం ప్రపంచంలోనే పర్ క్యాపిటా కన్సంప్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ అంటే ప్రతి ఒక్కరూ తాగే పాలు కంటే ప్రపంచం కంటే మనం ఎక్కువ పాలు తాగుతున్నాం ప్రతిరోజు అంటే మనం ఈరోజు ఆరోగ్యకరంగా న్యూట్రీషియస్గా అవుతున్నామంటే వారికి కారణం వర్గీస్ గారే Shyam Bengali made a film called Manthan that was based on the milk movement in India and man behind it Vargis Kurian we repaino ko movie kuda tesamandi Manthan ane movie so amul model andi edaitundo veeru national dairy development board based on amul model establish avadam dwara ee roju dadapu chaala mandi cooperatives ante farmers nunchi milk collection cheyadamlo andaru kuda ee amul model e vaartunam okay సో వీరి గురించి ఇంకొద్దిగా నేను ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేశాను పాజ్ చేసుకొని చూడాలి ఓకే లాస్ట్ సైంటిస్ట్ అండి ఈరోజు మనకి మన ఎంఎస్ స్వామినాథన్ గారు అండి వీరి గురించి మన అందరికీ తెలుసు ఎంఎస్ స్వామినాథన్ గారు గ్రీన్ రెవల్యూషన్కి స్థాపించిన సైంటిస్ట్ అండి హీ వాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇండియా ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ఇండియా వీరు భారతదేశంలో పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేయాలి ఫర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేయాలి డ్రిప్ ఇరిగేషన్ యూజ్ చేయాలి ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ఉండాలి హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ హై ఇల్డింగ్ వెరైటీస్ అంటాం హెచ్ వైసిస్ హై ఇల్డింగ్ హై ఇల్డింగ్ వెరైటీస్ని కూడా యూజ్ చేయాలని ఎంకరేజ్ చేసి ఒక పాలసీని తెచ్చి భారతదేశాన్ని ఆకలి భారతదేశం నుంచి ఆకలిని తరిమేయాలని ఒక పెద్ద సంక సంకల్పంతో పనిచేసిన వ్యక్తి మన ఎంఎస్ స్వామినాథన్ గారు వారు ఈ రోజుకి కూడా ఫార్మర్స్కి సంబంధించిన ప్రతి ఇష్యూస్లో ముందుండి వాళ్ళకి ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుందో ప్రతి పాలసీని కూడా చేస్తూ ఉంటారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటివరకు మనం దాదాపు ఒక ఇరవై సైంటిస్ట్లను చూసాం సో ఈ సైంటిస్ట్లని మళ్ళీ మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోండి దాదాపు విందులో నుంచే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో ఎలా వస్తాయి క్వశ్చన్స్ అంటే మీకు దాదాపు మెయిన్స్లోనే వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా ఫిలిమ్స్లో వస్తుంది అంటే వారు ఏదైనా సైంటిఫిక్ ఇన్వెన్షన్ న్యూస్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా వస్తుంది మెయిన్స్ పరంగా వస్తే బేసికల్లీ ఏమడుతారంటే కాంట్రిబ్యూషన్స్ అడుగుతారండి కాంట్రిబ్యూషన్స్ అడుగుతారు ఆ సైంటిస్ట్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటి ఫర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఉన్నారు వారి కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటి లేదా కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతారు చూడండి ఇన్ ద ఫీల్డ్ అడుగుతారు ఓకే వారు పనిచేసిన ఫీల్డ్లో కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఎలా అంటారు లేదు అంటే ఎథిక్స్ పరంగా క్వశ్చన్ వస్తే ఎథిక్స్ పరంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వస్తే వాల్యూస్ ద బిల్ట్ లేదా మిషన్ అండ్ విజన్ ఈ మూడు పదాల మీద మీకు వస్తాయండి సో వాల్యూస్ ఎలా బిల్డ్ చేశారు మనం హోమీ బాబా గురించి లాస్ట్ క్లాస్లో వినుంటే వారి వాల్యూస్ ఏంటి మేము నాన్ అగ్రెసివ్ స్టేట్ అనే ఒక వాల్యూతో మనం న్యూక్లియర్ పాలసీ డెవలప్ చేసుకున్నాం అలానే విక్రమ్ సాలాభాయ్ గారి పాలసీ అండి ప్రజలందరికీ అందుబాటులో సర్వీసెస్ కమ్యూనికేషన్ టెలివిజన్ ఉండాలన్నది వారి యొక్క విజన్ వారి యొక్క వాల్యూ 
ప్రజల మంచి కోసం చేయడం అనేది వాళ్ళ వాల్యూ సో అలాంటి వాల్యూస్ రాయండి అలాంటి గుణాలు రాయండి అలాంటి విజన్స్ రాయండి అలాంటి మిషన్స్ రాయండి అడిగితే అది ఎథిక్స్ పరంగా మీరు ఎస్ఏ పరంగా కూడా యూజ్ చేయాలి ఎస్ఏ పరంగా ఇట్లా వర్గీస్ కురియన్ గారు ప్రజల ఆకలిని చూడలేక మిల్క్ అనేది అందరికీ ఉండాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఎలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ తెచ్చారన్నది రాయండి వారి పైన మూవీ తీసారని రాయండి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు రాయండి మీకు ఈ లాస్ట్ మూమెంట్లో ఒకటి చెప్తానండి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు ఒకనొక సమయంలో ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్ట్ ఒక పర్సన్ని చూశారు ఆ వ్యక్తికి ఒక చిన్న పిల్లాడండి ఆ వ్యక్తికి కాలుకి లెగ్ పెట్టుకుంటారు ఆర్టిఫిషియల్ లింబ్ ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ లింబ్ అంటాం ఈ లింబ్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ దాదాపు ఒక పది కేజీల బరువు ఉంటుంది అసలే కాలు లేదు నన్ను ఆయన అంటే అది ఇంకో బరువు అది మళ్ళీ అతని కాలుని రోజు ఎల్లప్పుడు డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అయితే ఏపీ జాబ్బులు కానీ చూశారు కంపెషన్ ఫీల్ అయ్యారు అంటే వారి బాధని తన బాధ లెక్క తీసుకొని ఆ బాధని తగ్గడం ఎలా అని చెప్పేదే కంపెషన్ అండి కంపెషన్ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఇలాంటివి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్ ఎస్పెషలీ ఎందుకంటే మీరు నేషనల్ లెవెల్స్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు తెలుగులో రావు కబడ్డీ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి కంపెషన్ అంటే ఏంటి నీ బాధని మీ బాధని నా బాధలాగా ఊహించుకొని మీ బాధ తగ్గించడానికి నేను ఎటువంటి పని చేస్తాను అన్నదే కంపెషన్ సో వెంటనే కంపెషన్ ఫీల్ అయ్యారు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు ఏం చేశారు వెంటనే సైంటిస్టులను పిలిపించారు ఇస్రో నుంచి పిలిపించారు అడిగారు మన దగ్గర ఉన్న లైటెస్ట్ మెటీరియల్ ఏంటి అతి తక్కువ వేట్ ఉన్న మెటీరియల్ ఏంటంటే అది తీసుకొచ్చి ఆ మెటీరియల్ నుంచి ఈ లింబ్ ఓకే ఆర్టిఫిషియల్ లింబ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటి ఉంటుందండి ఆర్టిఫిషియల్ లింబ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది ఇండియాలో వారిని కూడా పిలిచి ఆ లింబుని కేవలం రెండు కేజీల బరువుతోనే చాలా తక్కువ బరువుతోని వారికి ప్రొవైడ్ చేయడం ద్వారా ఇప్పుడు ఈ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్ట్కి చెందిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంతో సంతోషంగా లైట్ వెయిట్ లింబ్స్తో భారతదేశంలో తిరుగుతున్నారంటే అది ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి కంపెషన్ వారి యొక్క వాల్యూ సిస్టమ్స్ అనమాట అలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే అలా రాయాలి మీరు సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్ మనం ఎంజ్ చేద్దాం సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ తెలుగు వన్ అకాడమీ థ్యాంక్